ஒருத்தருக்குமே <laughs> நான் ரொம்ப ஜாலியாக வந்து டிக்கெட்லாம் போட்டு சிங்கப்பூர் கான்சர்ட் வந்து நான் இது பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணுறேன் என் நாலேஜ் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸ்டூடெண்ட் தானே கொடுத்துருவாங்கன்ட்டு பட் இட் வாஸ் ரிஜெக்ட் எனக்கு வந்து அன்றைக்கி மறுநாள் நான் போயே ஆகணும் இல்லைன்னா அந்த கோர்ஸ் போயிடும் அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இருந்து அப்போ சென்னையில் எனக்கு யாருமே தெரியாது சார் ஒருத்தங்க ஒருத்தவர் சாமிக்கு அப்புறம் நான் சாப்பிட்டு போய் நான் கேட்குறேன் சார் இந்த மாதிரி சார் வாங்கினேன் கையோடு அவர் அவ்வளோ வேலை இருந்தால் கூட இன்றைக்கி மத்தியானம் எனக்கு கையோடு கூட்டு போய் நேர கான்சர்ட் போனார் அப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க இவங்க நம்ம தம்பி அப்படின்னு சொல்லி டே டேபிள் வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டு ஊற்றுறாங்க குத்தி எடுத்து கையில் விட்டு போயிட்டு வந்தாங்கன்ட்டார் அன்று அந்த உதவி செய்யப்படலைன்னா எனக்கு அந்த பிஎஸ்சி என்பது எனக்கு ஒரு கனவாக போயிருக்கேன் ஏன்னா நான் அதில் படித்து தான் நான் சிக்கிப்பூருக்கு வந்து சைனா போகிறேன் சைனாவில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் விஜயாக்கு வரேன் ஸோ சாமிக்கு அப்புறம் என்னுடைய உயர் இதில் உயர்வில் முழு பங்கு சார்ந்த <laughs> She is a very dynamic and energetic person. In spite of her busy schedule, she has graciously accepted our invitation and thank you ma'am for being here with us. I now would like to present to you Professor Dr. K. Satya Lakshmi for to share a few words of wisdom with us. First of all, my apologies. I cannot speak in Tamil. Uh, and i take this as a uh, as an opportunity to tell few words about naturopathy as i come from that uh, background and uh, and our association with uh, dr muth kumar so people who are on das and distinguished guests of das today it's a as a very important day for i think people in chennai they are blessed to have person like dr muthu kumar because all practice they chosen fields of uh, say medicine but then few people have the passion drive and enthusiasm and uh, child like uh, excitement you know that is what uh, we have seen in him and uh, many a time we have invited him to national institute of naturopathy pune where we conduct uh, cmes workshops training programs fellowship programs in acupuncture as acupuncture is uh, one of the subjects in bnys course and uh, for that matter Tamil Nadu particularly the Chennai where this government nature care college is there there you have a pg course in acupuncture and uh, energy medicine and acupuncture is a pg course here and uh, and many students come out from here they are also uh, uh, what i would say that they are excelling in uh, the the clinical uh, aspects of acupuncture but however his background as trained allopath and then there is no bias there you know most of the time what happens is since i come from naturopathy i naturally have a tendency the virtues and then benefits and then goodness of the system but then to see something outside of this field and then see the best of it and then go to any length to acquire knowledge from that and then again promote it propagate it what we have seen in him is whenever we invited him he is not hiding any knowledge that he has gained and the insights that he gained 
he is willing to share it he is willing to part with that knowledge with the youngsters and uh, that kind of enthusiasm i think uh, uh, you are that way you are blessed that way we are also blessed because whenever we asked him he is coming to pune all the way so so that's why i could not uh, say no to him when he wanted me here for this program and uh, this title also is quite uh, revolutionary i would say uh, we only know clinics 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 uh, all the time while beauticians are calling their clinics as beauty clinics and acupuncture clinician is calling his clinic as boutique see something very uh, unique and uh, so i felt uh, really amused and very happy congratulations happy congratulations on behalf of national institute of naturopathy from all our fraternity and faculty uh, in pune all of us felt very happy when we heard that you are starting uh, uh, this kind of a boutique i think this will uh, i think will be uh, a first step or a first of its kind and more people will start this kind of activities because this is the need of the hour people have realized people have understood the limitations of medicine particularly covid taught us many things good bad everything but uh, one thing is for certain that uh, you cannot buy health you have to nurture it you have to work towards it you have to believe in that so the first belief is that we are all endowed with natural health i mean health is natural there's no way that disease will remain it is transient it is limited it is there for some time but it is health which will remain so if with this understanding all these alternative sciences went on working for those uh, streams of health inside the body and such streams are what in acupuncture is known as meridians so these meridians are channels of energy and not telling you uh, acupuncture he is here to tell more about it so these energy channels when they are blocked when they are not working efficiently that's when disease uh, or we start feeling some kind of discomfort or problems and with these needles the beauty of it is he is not clearing it and he is uh, re not removing anything or putting anything into the system it is your own system which is which has that internal efficacy or methods and mechanisms inside the body only they are again targeted to make it again functional so that is the science of all these alternative sciences whether it has come from china or russia or any parts vasudeva kutumbakam when we are saying that the entire universe is one and why not let streams of knowledge come from all sides and if that will benefit humanity we should certainly uh embrace it and uh, further it so i think uh, with that uh, he has tried all along and still striving and then uh, sharing that knowledge also so thank you very much for making me part of this event i definitely cherish this moment and wish you all the very best from our side whatever uh, that uh, we need to do to promote the science of uh, knowledge and uh, particularly the clinical benefits people should get benefited uh, from this uh, because it will not further uh, because side effects are one which we are all worried about with chemical uh, pharmaceutical medicines what is happening is whether you uh, get benefited temporarily or not you certainly will have some side effects immediately or later so that is what everybody is worried about so acupuncture can certainly assure you there won't be any long term side effects or even short term side effects if at all there will be little very little because these days the uh, needles are so fine even the prick sensation also will not be there so you can enjoy this treatment and while 
you can get rid of the disease. So that is the beauty of acupuncture. And uh, congratulations, sir, once again. Yeah. Satyana, how we get it? Okay. Okay. Not now. Okay. No, yeah, yeah, please, please, please. We want this to happen more. <laughs> yeah, with this, uh, I would like to just say one more uh, thing that I come from an institute where Mahatma Gandhi visited 12 times and stayed there for 156 days. And uh, not many people know, that's why I take this opportunity to tell that Mahatma Gandhi is known for many other things. But Mahatma Gandhi also should be remembered for his continued experiments in the field of naturopathy. And he did it on himself, he did it on his family members, then later he went on doing it with people who ever approached him for health. And uh, beyond the age of 70, we can't even think of at any age to fast for 21 days. He did it twice, once for political reasons, once for his own health sake. And when he did this 21 day fast at NIN, which was known as Nature Cure Clinic and Sanatorium at that time headed by Dr. Dinsha K. Mehta. Gandhiji not only improved his health, later on when he practiced uncooked food and fruit diet, he started gaining weight. After gaining four LBs of weight, he understood the beauty of fasting. Then he made this statement, this statement we all know, that I will live up to 125 years. That statement he made in that institute where I belong now. So he and then Sardar Vallabhai Patel later came up with a uh, uh, trust, All India Nature Care Foundation Trust. On November 18th, 1945, they registered it and Gandhiji has committed his life to promote naturopathy to every corner of or corner of this country and because there is no meaning for freedom if people still struggle with diseases. So for him everything has to go through the prism of slavery. So long as you depend on drugs, doctors and hospitals for your health needs, that means you have no freedom. You will still be in the clutches of all these forces and naturopathy for him will liberate you. So swavalambana ke liye, swasthavalambana chahiye. Self-reliance comes only through self-health reliance. So with that mission he promoted and he did all his experiments in uh, National Institute of Naturopathy which was later taken over by government of India and then where I come now from that institute. Thank you very much for being and congratulations sir once more. Thank you. சமீபத்தில் 
டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களை நான் சந்தித்தேன் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எனது நண்பர் டாக்டர் ராஜான் இருக்கார் முதல்ல வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ணார் நான் ஒரு ஸ்கூலில் கிளாஸ்மேட்ஸு நான் அந்த ஆல்டர்னேட் மெடிசனில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பயுமே நான் ஆண்டு தூரம் ஆயுர்வேதா பிழிச்சல் போகிறது அது மாதிரி ரெகுலராக எனக்கு இந்த ஆயுர்வேதா சித்தா நம்ம விஷயங்களில் எனக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தி எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் கூட நம்ம நாட்டில் இல்லாத பொக்கிஷம் உலகத்தில் யார்ட்டுமே எதுவுமே கிடையாது நாம் மறந்துட்டோம் மறக்கடிக்கப்பட்டோம் மறைக்கப்பட்டது இதுதான் யதார்த்த உண்மையை தவிர அதை வந்து நம்ம அதை பெருசாக டெவலப் பண்ணோம் பத்திரிகை ரீதியாகவும் டெவலப் பண்ணோம் நாமளும் அதுக்கு போகணும் ஆனால் எமர்ஜென்சி மெடிசன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விபத்து திடீர்னு இங்கே மயக்கம் போட்டு வந்துட்டோம்னா அது அளவு இதுதான் வேறு வழி இல்லை இன்றைய சூழ்நிலை அதான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம மற்ற ஆல்டர்னேட் மெடிசனுக்கு ஃபுல்லாக டெவலப்பு ஆகலை லாங் டேர்ம் ஏல்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இருக்குது அப்போ அக்குபஞ்சர் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்ட அக்குபஞ்சர் பூரா நாட்டில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட்டு தப்பான ஆட்கள் கையில் இருக்குது முறையாக படித்தவர்கள் இல்லை அப்போ ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் ராஜாகிட்ட நம்ம அக்குபஞ்சர் எப்படி இருக்கும் அக்கு ப்ரெஷருங்கிறது நம்ம வருமா ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஊர்லேயே ஏற்கனவே இருந்தது தான் வரும வைத்தியம்லாம் இருந்தது அக்கு பஞ்சர் ஏன்னா அப்போ டாக்டரை பற்றி என்ன சொன்னேன் அப்போ கட்டாயம் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் முதல்ல பார்த்தபோது நோய் பாதி குணமானா மீதி பாதி அதோட வைத்தியர் நல்லா இருக்கும் சிரித்த முகமா பிரதர் வாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய வைத்தியம் யாரையும் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் டாக்டர்ஸ் யாராக இருந்தால் இப்போ எல்லாம் பயமூடுத்துற வைத்தியம் தான் இருக்குது ஐயோ உங்களுக்கு பிரச்சனை படுங்க இல்லை நீங்கள் வெளியில் போயிட்டீங்க க்ளோஸ் அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு அது இல்லாமல் பிரதர் வாங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு சரி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் ரொம்ப சிரித்த முகமாக ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறாம ஒரு ஒரு நண்பரை பார்க்குற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர்கிட்ட அப்புறம் நானும் கொஞ்சம் அக்கு பிரச்சர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் இட் ஒர்க் ஆனால் அவர் சொன்ன டேஸ்க்கு என்னால் போக முடியல நான் அதிகமாக சுற்றுற ஆள் பாதி நாள் வெளியூர் ஆகிய சுற்றிட்டே இருப்பேன் அதனால் அந்த கண்டினியூட்டி இல்லை ரெண்டாவது அவர் இருக்கிற இடம் நான் இருக்கிற இடம் முகம் பார்க்க முடியாது எப்போ ஒரு ஆஃபீஸு அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு இப்போ டிராஃபிக்கில் போயிட்டு வர்றதுலாம் கொஞ்சம் சவுமாக இருக்குன்னு சொன்னப்ப டாக்டர் சொன்னால் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள்லாம் வர்றதுக்காக தான் இங்கே நான் மாற போகிறேன் நீங்கள் எப்போயாவது ஒழுங்காக வருவீங்களான்னு நிறைய நீங்கள் வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நான் வரேன் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த சேலஞ்ச் இருக்கார் நிறைய நிறைய முடிவு கொஞ்சம் கொட்டி இருக்குது அதை சரி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் இந்த கருக்கலை அதனால் அது வந்து அதிகம் சில கருக்காமல் பார்த்துக்கிறாரு இருக்கார் அதனால் சில விஷயங்கள் டாக்டருக்கு எனக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்குது அதனால் அதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணலான்னு இருக்கிறேன்னா அந்த டாக்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த வைத்தியம் இஸ் அ ப்ரூவ் இன் ஒன் நான் அவர்கிட்ட போய் நிறைய போனப்போ எனக்கு அவருக்கும் எனக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையில் நிறைய அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக பதில் சொல்லி அந்த புக்ஸெல்லாம் எடுத்து காமிச்சு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு போடுறது அது போட்டால் அது என்னோடய எஃபெக்ட் என்ன பேக் சைடு முழுவில் என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் போனோம் அவர் டேபிளில் ஒரு ஒரு முழு ஒரு மனிதன் மாதிரி ஒரு உருவம் வச்சுருக்காங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொடுத்து ஸோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு அருமையான இன்ட்ராக்ஷனாக இருந்தது அவரோட முயற்சிக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இறைவன் அவர் கூட இருந்து அவர் என்றைக்கும் அவர் சேவை தொடர அவருக்கு பூர்ண சக்தியும் பூர்ண ஐஸ்வர்யமும் நீண்ட ஆயுளும் ஆரோக்கியத்தையும் அவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை சகோதரர் சிங்கப்பூர் வெங்கடேஷ் பாபு அவர்களை என் அருமை சகோதரர் கோபாஜி அவர்களை மெமெண்டோடுமாறு பணிபுடம் கேட்டுக்கொள்ளு
அம்மானு நீங்க என்ன சொல்வீங்க டாக்டர் பட் எங்க நிறைய பேருக்கு நீங்க ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர் டெஃபினெட்லி ஒரு பிரதர் ஏன்னா நீங்க உள்ள வரும்போதே அம்மா வாங்கன்னு சொல்லுவீங்க தம்பி வாங்க இல்ல பிரதர் வாங்கன்னு சொல்லுவீங்க ஐ திங்க் ஸோ பிளஸ் டாக்டர் அண்ட் ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு லாங் ரொம்ப நானா நீங்க சொல்லிட்டு இந்த ட்ரீம் சொல்லிட்டே இருப்பீங்க அண்ட் டி நகருக்கு வரும்போது நிறைய பேர் இதுல யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்ற ஒரு முக்கியமான இது ஏன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நான் நான் அம்கோல ஒரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணேன் மூடு அவுட் ஆஸ் அ வைஸ் பிரசிடென்ட் அங்கேருந்து பட் எல்லாத்துக்குமே நான் என்னோட கிரெடிட் வந்து டாக்டருக்கு சொல்லுவேன் ஏன்னா என் சன் த்ரீ இயர்ஸாக இருக்கும்போது அப்பா அம்மா கூட்டிகிட்டு வருவாங்க வீக்கெண்ட்ஸில் விளையாடிட்டு போயிடுவான் அப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ரொம்ப ஹெடேக் வரும் மைக்ரைன் இருக்கும் நியூரோ கிட்ட போனால் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் ஏதோ சம்திங் எங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு டாக்டரை மீட் பண்ணோம் ரெண்டு பேரும் தான் போனோம் பார்த்தோம் அவர் கண்ணை பார்த்தாரு பார்த்த உடனே சொன்னாரு சார் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு இவங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் இது கிளீனாக இருக்கணும் அது கிளீனாக இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு எதனா ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்ப்பாங்களா அப்படின்னாரு ஸோ அவரோடனே ஆமா அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னோடனே எஸ் ஐ திங்க் அப்புறம் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாரு நீங்கள் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருங்க ஸ்ட்ரெஸ் டீ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் எப்பயுமே ஸ்ட்ரெஸ் வச்சுக்காதீங்க காமாக இருந்துக்கோங்கட்டு எனக்கு மைக்ரைனுக்கு பண்ணார் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி பண்ண அந்த மைக்ரைன் டச் ஷுட் நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் ஐடியில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் காட் பிளஸ் அண்ட் வித் ஆல் இஸ் விஷஸ் ஐ திங்க் ஐ டென் கெட் இட் டச் ஷுட் இன் அ மூவிங் ஆன் நெக்ஸ்ட் டு தாட் ஒரு ஸ்டேஜில் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் வந்துச்சு எங்களுக்கு ஃபாதர் ஃபிகர் வி அகெயின் ரன் டு ஹிம் அப்புறம் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு அண்ட் நாங்கள் யார் பார்த்தாலுமே வி டெல் பிகாஸ் இந்த ஃபீல்டு ஒன்று நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை அந்த ட்ரஸ்ட் ஒன்றும் ஒன்றும் வரமாட்டேந்து ஏன்னா நீடுனால எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்க ரொம்ப வலிக்குமா நீ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன்னு பட் ஐ யூஸ்ட் டெல் இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் நம்ம நம்ம கிளியராக இருக்கணும் தட் வி ஹவ் டு பிகம் ஆல் ரைட் யாருக்கும் பேர்டனாக இருக்கக்கூடாது வி ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா கிவ் சம் டைம் ஃபார் தட் இதுக்கு அடுத்து இப்போ ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி சடனாக லைக் இந்த கோவிட் டைம்லலாம் நம்ம யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போகல செக்அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளட்டு ரொம்ப பிளட் டெஸ்ட் எதுவும் பண்ணல சடனாக எனக்கு ஹெடேக் வந்துட்டே இருந்துச்சு செஸ் பண்ணி பார்த்ததுல சுகர் லெவல்ஸ்லாம் ஷூட் அப் ஆயிருந்துச்சு பயங்கர பேக் பெயின் வந்துச்சு ஸோ மறுபடியும் யார் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஜென்ரல் அலோபத்தி எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாரும் அந்த டாக்டர்ஸ் ஃபீல்ட்னால போய் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் பட் ஸ்டில் மைண்ட்ல வந்து இட் வாஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வெல் வி ஆர் நாட் டூயிங் அ ரைட் திங் திருப்பி நான் எல்லா மெடிசன்ஸ் எடுக்கணுமா எல்லாம் டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க பட் வி ரேன் பேக் அகைன் டு டாக்டர் பார்த்த உடனே வாங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க அண்ட் எப்பயுமே சொன்ன மாதிரி அம்மா மாதிரினு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு நாங்க தான் ரொம்ப பிளஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அவர்கிட்ட ஸோ அப்படி போன உடனே அதே தான் திருப்பி கண்ணை பார்த்தாரு இல்லைம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க நீங்க கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கோங்க பட் ட்ரை கரெக்டாக வந்துட்டீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னாரு ஸோ டயபெட்டிக் வந்து நான் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி விஜய் ஹாஸ்பிட்டலில் சர்வ் பண்ணும் போதே நிறைய பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க டயபெட்டிக்கு ஏன்னா தட்ஸ் பீன் அ கிரேட் சக்ஸஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு என்னென்னமோ வீடியோஸ்லையும் யூடியூப்லையும் டயபெட்டிக் பற்றி சொல்லி லெஃப்ட் ரைட் பேசிட்டு இருக்கும் போது சார் வந்து த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் அவ்வளோ ப்ராப்பராக எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸில் பக்கம் என்னோட டயபெட்டிக் என்னோட மெடிசனை குறைச்சாரு டயட்டை கொடுத்தாரு அதே மாதிரி வாக்கிங் அதே மாதிரி சொல்லுவார் நீங்க மார்னிங் இந்த வாக்கிங் போகணும்ட்டுலாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணக்கூடாது தூக்கம் அந்த ஸ்லீப் இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க கூட சொன்னாங்க ஸ்லீப் எவ்வளவு முக்கியம் நான் திங்க் சார் சொன்னாரு முதல்ல அது வந்து இப்ப கூட சம்டைம்ஸ் என்ன அறியாம நான் தூங்கிட்டேன்னா நான் சார் தான் நினைச்சுப்பேன் ஏன்னா சார் சொல்லுவாரு தூக்கம் வந்து நல்லா தூங்கிடுங்க ஏன்னா அதுவே நிறைய பேர் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு 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 கம்ஃபர்ட் அந்த இன்னொருத்தரும் இப்போ கூட பேசினாங்க நினைக்கிறேன் சி இந்த டாக்டரே பாதி வி பிகம் கியூர் இல்லை அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்கள் டாக்டர் கிட்ட உண்டு சரி அவர் வந்து நேற்று ஜஸ்ட் நான் விஷ் பண்ணேன் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வாங்கன்னு சொல்லும் போது நான் சார் எதுனாலும் சொல்லுங்க சார் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ நோன்னு ஐ ஃபீல்ட் ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ஷேர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ ஏன்னா சார் வந்து எங்கேயுமே ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கிங்கோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ எதுவுமே கிடையாது இஸ் ஒன்லி திங்
இது ரெண்டு இருந்தால் ஐ திங்க் வி கேன் டெஃபினெட்லி பி ஹெல்த்தி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் ஆல்வேஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்த்துக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாரையும் பேசுனது ஐ திங்க் வி ஷுட் ஆல் டேக் ஹெல்த் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஹெல்த் இஸ் லைஃப் ஃபார் ஆல் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இஸ் ஹாப்பினஸ் ஆல்வேஸ் தேங்க்யூ வணக்கம் Thank you so much, Mark, for your wonderful words. Now, last but not the least, I request Mr. Vijay to come to the right and chat for, for only two to three minutes. Makkal and Evarakum Manakkam, MP Vijay, Sir, our patient. Ten years in the U.S. in IT, he has been working with severe stomach pain. அங்கே எல்லாம் எம்ஆர்ஐ இல்லை எடுத்தாச்சு ஒன்றும் இல்லை என்டோஸ்கோப் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக தான் இல்லை நான் ஆசிட் சப்ரசன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஒரு கோட்டே ஆகல மோரோர் அப்படியே முதுகு வலி வயிற்று வலி கழுத்து வலின்னு அப்படியே ஃபுல்லாக வந்தது அதுக்கு மேலே என்ன அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியல நான் இந்தியா வந்துட்டேன் டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்க இந்தியா வந்துட்டேன் அப்போது சாரோட யூடியூப் வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் சரி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறாரு இது கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு எனக்கு வீடியோ பார்த்ததுலேருந்தே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு சார்கிட்ட போயிட்டேன் சாருக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் சார் நான் கண்ணை பார்த்து தம்பி நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கீங்க தூங்குறது இல்லை நான் கண்டிப்பாக உங்களை குணப்படுத்திடுறேன் ஆனால் ஒரு அம்மா குழந்தை கையை பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிட்டாரு தம்பி நான் ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு சாப்பிடுங்க தம்பி நீங்கள் சாப்பிட்றது இல்லை தெரியுது தூங்குறது இல்லைனு தெரியுது அது மட்டும் எனக்கு பண்ணுங்க தம்பி நான் உங்களுக்கு குணப்படுத்திடுறேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிராஜுவலாக அந்த வயிற்று வலி முதுகு வலி எல்லாம் குறைய தெரிஞ்சது வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக முடியும் போது ஒன்றுமே இல்லை நார்மலாக ரன்னிங் ஜாகிங் எல்லாம் என்னால் பண்ண முடிஞ்சு வயிற்று வலி சுத்தமாக இல்லை எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்டு சுரேஷ் இருக்கார் அவரை ரெஃபர் பண்ணி சார் அவருக்கு பிரச்சனை கூட்டம் அவருக்கும் வந்தார் ஸோ நானே ஒரு இருபது பேஷண்ட் சார் கூட்டு வந்திருக்கேன் என்னோட பையனை கூட்டு வந்து ஒரு சின்ன டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு சொன்னப்போ அவர் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நைன்டி டேஸ் அருமையாக கியூர் பண்ணி கொடுத்தாரு வந்துட்டு இது வேற எந்த ட்ரீட்மெண்ட்லையும் இல்லை அலோபதி சித்தா ஆயுர்வேதா எங்கேயுமே வந்து பெருசாலாம் அவங்க ஒன்றும் பண்ணல சாரோட கைராசி தான் அவர் ரொம்ப பாசக்கார டாக்டர் மேடம் சொன்னாங்க அப்பா ஃபிகர் மாதிரி சார் வந்து ஒரு அம்மா ஃபிகர் மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப அன்பாக பார்த்துப்பார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் பேஷண்ட்லாம் அவருக்கு பசங்க மாதிரி தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் விஜய் இஸ் மோர் ஆஃப் அ பிராண்ட் அப் பஸ்ட் சார் ஏன்னா ஒரு மாசுக்கு குறைஞ்ச ஒரு அஞ்சு பேஷண்ட் வரும் பாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்ல பாருங்க ஒரு பேஷண்ட் அடுத்த பேஷண்ட் தான் ஓரல் ப்ரொஃபாஷன் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் யாரை பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு வந்துடுவாரு எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் பயமா இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற பேஷண்ட்டை இன்னும் இவ்வளவு நம்பிக்கையை கொடுக்குறாங்க நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு மோர் கமிட்டடாக பண்ற மாதிரி இருக்கும் தேங்க் யூ மிஸ்டர் விஜய் தென் நவ் பிளீஸ் சார் I would like to call upon Mr. Venkatesh Babu sir to felicitate the chief guests. also like to request sir to felicitate nalukup shami chetty sir Satyalakshmi ma'am would like to present a small uh, moment to uh, Amrita Kumar sir. Thank you ma'am, thank you so much. I thank Dr. Vijay Rao. He is a great man. He, is, he doesn't need any introduction, but it's my bound duty to tell you, one of the greatest oncologists of our time. You are at a nursing home opening, sir. Will you believe me, President of uh, India, 
கலாம் சார் கேம் ஆல் தே இந்த ஒரே ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து அவரோட பேட்டர்சன் கேன்சல் இன்ஸ்டியூட் பண்ணார் இந்த பெஸ்ட் திங் என்னென்னா இவர்கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க இந்த லட்சக்கணக்கின் பேச்சே கிடையாது இப்போ ஆங்காலஜி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாரும் தெரியும் நான் அடிக்கடி ஒரு வாசல் சார் உங்களால் தான் சார் மழை பெய்யுது அப்படின்னு நான் சச்சை பெரிய மேன் சார் சார் ஹானு தட்டி கம்மி ஏதாவது பேச தேங்க்யூ சார் ஐ ஐ ஐ இன்வைட் டாக்டர் விஜயராகவன் டு கம்பு தர் ஐ சார் டாக்டர் So thank you so much for coming. Now I would like to invite Dr. Selva Anamalai sir to deliver the word of thanks. Distinguished dignitaries on the days and <clears throat> all the guests and well wishers of Dr. Muthu Kumar and uh, Akubati. It's my Uh, duty to thank each and every one who has come here and this is just not an inauguration it's more than an inauguration because i have seen everybody has seen witnessed the uh, testimonials we got as testimonials lana if we say it's a true life experience of many people so this is something which is uh, outpouring of support and i sincerely thank everybody who's come out with all these things and i should thank uh, dr raja he is a person who's been instrumental in making most of these things possible now but he is a background player mostly ali uh, akana and he and dr muthu kumar are the pillars of this foundation of acupotic and i thank everybody who's come here today thank you so much thank you sir thank you so much for your wonderful words i would like to request all of you all to raise for the national anthem i extend a heartfelt uh, welcoming thanks giving whatever i said it's a little i, I underestimated i i will welcome mr manu santoria of indian express the always next to god the man behind my sucker thank you so much sir thank you having come all the way but initially he said i will not share anywhere the dice and he is always in the back seat but he does wonderful things he is a highly philanthropist everybody all the chennai we know uh, thank you so much sir thanks for coming and all the guests thank you like to request all the dignitaries on the stage to raise uh, to uh, do this inauguration ceremony i would like uh, like to request dr k satya satya lakshmi ma'am to inaugurate
next you will all see the uh, video presentation of the nuances in acupuncture now. Number one. Number two, side effects. That's all. 
நம்ம மூணு மருந்து மாத்திரை எதுவுமே நீங்க சரவணிக்க வேணாம் நாலு டெஸ்ட் லேப் டெஸ்ட் நீங்க எம்ஆர் அது எதுவுமே கிடையாது கண்ணின் கருவியை பார்த்தாலே ஒரு என்ஆர் வச்சு நிமிஷம் வச்சு நாங்க என்ன வியாதின்னு சொல்லிடுவோம் அதனால உங்களுக்கு அந்த செலவு கிடையாது அப்ப எக்ஸ்பைரி டெஸ்ட் கிடையாது மருந்து மாத்திரை கிடையாது வேற எதுவுமே கிடையாது வர வேண்டியது படுத்து போகணும் போயிட்டு வேண்டியது அந்தந்த வியாதியர்களுக்கு நோயாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு உள்ள நீங்க தான் போகும் அவங்க நீடுல நாங்க அடுத்த ஆளுக்கு போறது இல்லை அதில் நாங்க ரொம்ப சிட்டு அதனால இந்த நோய் நோய் வேற ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாலும் நீங்க யோசிக்கவே பண்ணாங்க ஊசி வந்து மயிர்களே இருக்கும் அதில் குத்தம் போது எந்த வழியுமே தெரியாது ஆனால் இது ஒரு மிகவும் சேஃபான ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இந்த டெய்லி வந்துருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு தடவை நல்லா அந்த வியாதி திரும்ப வராது ஏன்னா நாங்கள் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது நல்லா பொருள் முடியாது அதுதான் எங்களுடைய பேசிக்ஸ் ஸோ டேட்டன் கடந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக விஜய ஹெல்த் சென்டரில் இருந்து நாங்கள் இவ்வளோ நிறைய கேஸ் பார்த்துருக்கோம் பார்த்ததுலாம் நல்லா இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து டீனா இருக்கிற நம்ம வந்து ஐபிஎல் கொடுத்து அது அருமையான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய தீராத பிரச்சனை நல்லபடியாக தீர்ந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சந்தோஷமான சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு உழைப்பு நன்றி வணக்கம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப பேர் தெரியாது எல்லாரும் இந்த வலி தான் அக்கம் தான் அது நல்லா கொண்டு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இதில் ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதுக்கு மேலே ஆகும் எஸ் பிளீஸ் இது வந்து முடி கொட்டுறது முன்னாடி இது ஒரு டாக்டர் சிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நேச்சுரலாக வளர்ந்துடும் இது வந்து நாங்கள் எந்த விதமான மருந்தோ மாத்திரையோ எதுவுமே கிடையாது ஒன்லி நீட்லிங் முப்பது நாளில் முடி கொட்டுறது கொஞ்சம் குறையும் அது இந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு லெவலில் நிறைய இளைஞர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நம்பிக்கையாக <laughs> கம்ப்ளீட்லி நல்லா ஆயிட்டாங்க இப்போ அந்த கால் வெட்டி எடுக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் ஷீஸ் வெரி ஹாப்பி நான் நெக்ஸ்ட் ஆயிட்டு இப்போ இவங்க பாருங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் கேங்கரிங் ரத்த ஓட்டமே இல்லாமல் அப்படி ஆகிடுறது இதுக்கு எங்களுக்கு வேறு வழி கிடையாது சர்ஜரி தான் ஆனால் அந்த மாதிரி ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஏங்க எனக்கு நொண்டியோட பிள்ளைன்னு சொல்லிடுவாங்க அதில் நான் சர்ஜரி பண்ண மாட்டேன்னு என்ன வந்தாங்க ப்ளீஸ் சார் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் இதெல்லாம் இங்க நான் ஒரு பெருமைக்கு இதுக்கு சொல்ல உண்மை சொல்றேன் மிக்க சயின்ஸ்ல இது பண்றது கஷ்டம் அது இது இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் மிரக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குழந்தைக்கு மூன்று ஆண்டு இருக்கும்போது மூன்று வயது இருக்கும்போது மூளையில ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைக்காக அரை மூளையவே வெட்டி எடுத்துறாங்க அங்க பாருங்க எப்படி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்ப வலது பக்க பிரெயினே கிடையாது எங்கள் மருத்துவ பாடம் என்ன சொல்லுதுன்னா வலது பக்க பிரெயின் நம்முடைய இடது பக்க மூமெண்ட்டாக கைக்கும் காலைக்கும் அது உபயோகப்படுத்துது இடது பக்க பிரெயின் வந்து வலது பக்கத்தை ஆட்டு விற்கிது எங்களுடைய பாடம் இப்படி தான் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுருக்கோம் இந்த பேச்சுன்னு வந்தப்ப நான் அவங்க அம்மாட்டா ஏமா நீங்கள் ரைட்டில் இல்லை அது லெஃப்டில் ஒன்றுமே வராது ஏன்னா வெதர் தான் தான் முளைச்சி வரும் வெறுந்தரம் முளைக்காது அதனால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அவங்க பரவாயில்லைங்க ரைட் சைடில் வரட்டும்னு சொன்னாங்க பட் டு மை ஒர்ஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் தான் சொல்லுவேன் பெஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் கூட கிடையாது ஒரு அறுபது நாள் முதல் ஒரு இருபது நாள் பண்ணும்போதே அந்த பிள்ளை கண்ணை மூட ஆரம்பிச்சு ஷி வாஸ் வெஜிடேட்டிவ் மென் ஷி வாஸ் ப்ராட் டு மீ கண்ணு பா அடுத்து பிறகு ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் பார்த்தா ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் இருந்தது எனக்கு நம்பவே இல்லை நான் கிட்ட போன அப்படின்னு வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கும் என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் இட்ஸ் அ வீடியோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கையை கால் பாருங்கள் ரைட் சைட் ட்ரெயின் இல்லை ஆனால் லெஃப்ட் சைட் கால் தூக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் It's a medical miracle, I can say. You don't have to go to the doctor. I don't have to worry about this. This is not a right side brain. It's a left side of the brain. I'm going to say this. Sir, what do you think? What do you think? What do you think? What do you think? You don't have to say anything. 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 பட் இதெல்லாம் வந்து வெறும் நீடில் நீடில் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி இது என்ன சயின்ஸ் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ஹலோ மை நேம் இஸ் பால் நம்ம டைம் இல்லாததுனால நான் உங்களுக்கு இது பண்ணீங்க நான் வேகமாக சொல்லிடுறேன் ஹீஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் 
டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஹேண்டி மெட்டுத்தன் ஆக்சிடென்ட் இஸ் ஃப்ரம் சிகாகோ ரெண்டு சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டோட்டலி இவர் பெட்டிட்டார் இப்போ பெட்டிட்டார்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது கடந்த ரெண்டு வருஷமாக மாணி இருந்துச்சு உடனே எக்ஸ்போஷேட்டிங் பெயின் இன் போத் அலெக்ஸ் காலை தூக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போவார் அவர் இங்கே அவருடைய சன்னோட கல்யாணத்துக்காக இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாரு இவரோட பிரதர் இல்லாம நான் கிளாக் ஹோமா நல்லா இருக்கு கிளாக் ஹோமா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வியாதி அது அவர் ஒன்றே பாருங்க என் கிளாக் ஹோமா எனக்கு நீங்கள் வாங்க டாக்டர் கூட்டு போய் அவர்கிட்ட நான் வந்து ஒரு முப்பது நாள் இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் இல்லை சார் டிக்கெட் போட்டேன் ஓகே நான் வந்த வரைக்கும் பரவாயில்லன்னு சொன்னார் ஹார்ட் டு பிலீவ் மீ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் சார் he walks without any support idu vandu mottame ur 15 naal 20 naal nadandha vishayam idu innikku varaikkum ennala kuda idu explain panna mudiyadhu ena idu such a great art idu eppadi nanga flow of energy na ellame எந்த இடத்துல தடைப்படுதோ அதுக்கு அந்த பக்கம் எனக்கு போக மாட்டேங்குது அதனால சம்திங் இஸ் இன்கரெக்ட் நான் ஊசி எழுது கொடுத்து அந்த அடைப்பை எடுத்து அந்த ஃப்ளோ மேனேஜர் திருப்பி ரீகன் பண்ணான் திருப்பி நாம ஸோ அதர் சயின்ஸ் மே பி குரேட்டிவ் சயின்ஸ் பட் மை சயின்ஸ் இஸ் அ கரெக்டிவ் சயின்ஸ் சம்திங் இஸ் இன்கரெக்ட் வி செடிங் இட் ரைட் வி டோன்ட் ட்ரீட் எனிபடி தேட் ஆல் மை ஜாப் இஸ் ஓவர் நான் அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண உதவி இல்லை த பாடி வில் டேக்ஸ் அப் கேர் ஆஃப் இட் செக்ஸ் நெக்ஸ்ட் லைட் பீஸ் த லாஸ்ட் ஒன் இப்ப நான் அடுத்து காமிக்க போற ஒரு வீடியோ வந்துங்க நாலு அந்த பள்ளிக்கும் ஆட்டோத்திக் சைடு நாலு வயசுல இருந்து வெளியிட்டேன் இவங்க வந்து அவங்களோட மத ஊருக்கு போயிட்டு எனக்கு டைம் இல்லாதனால நான் பாஸ்டா பண்றேன் இவங்க ரெஃபர்ட் பை நம்ம ப்ரொஃபஸர் மேடம் ஒரு <laughs> 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 இவர் கோவர்க்கர் வித் ப்ரொஃபர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர் ஃபார்ம பிரசிடென்ட் அவர் இஸ் ஃப்ரம் கல்பாக்கம் சயின்டிஸ்ட் அவர் இவர் டயபட்டிஸை பற்றி சொல்லியிருப்பார் சார் அதுக்கு இங்கே ஸ்டெஸ்டிவ் நீ ரெண்டு நிமிஷம் கொடுக்க மூணு பேர் இருக்காங்க தெய்வம் டீட்டெயில் கம்ப்ளீட்லி யூ ஆர் ரிவர்ஸ் ஆஃப் டயபட்டிஸ் இவரெல்லாம் அவர் சயின்டிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சைட் சார் ஜாஸ்தி <laughs> 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 ஒரு பேஷன் நல்லா போனா நம்புங்க அவரு பேஷன் அனுப்பிட்டு தான் போகும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அத்து பஞ்சல பண்ண முடியும் தெரியணும் ஏன்னா ரொம்ப பேர் நினைச்சிருக்காங்க பெயின் பெயின் மட்டும் தான் அக்கு பஞ்சன் கிடையவே கிடையாது ஜுரத்து வரைந்து கேன்சர் வரைக்கும் அக்கு பஞ்சி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இது ஒரு அற்புதமான சயின்ஸ் கிடையாது இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகணும் ஏன்னா இந்தியா மாதிரி இடத்துல எத்தனை பேரால் எம்ஆர்ஐ காசு தர முடியும் ஒரு காஸ்ட்லி ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு பெட்டு ஊசி ஒரு ஒரு ரூபா ஒரு ஊசி எழுத்தமாக குத்தனமாக வெளியே போட்ட மாதிரி சரியாக போச்சு தெரியும் நார்மல் இந்தியா மாதிரி கண்டிக்கு இதோட என்ன ஒரு சிஸ்டம் நமக்கு கிடைக்கணுமா ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ வித் அ ப்ரூஃப் யாரும் சீங் இன் பிலிவி நான் டாக்டர் ருத்து மாட்டாங்க இல்லை ஆமான்னு வாங்க அதே மாதிரி இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் சார் மொத்தம் மூணே பேர் இட்ஸ் அ டெஸ்ட் மெனி ஐ ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் மிஸ்டர் தீபக் இஸ் அ கிராண்ட் சன் ஆஃப் நம்ம எம்என் நம்பி ஆர் சாமிகள் அவரோட பேரை ஏ யுவன் சட்டர் சாமி ஒன்லி த்ரீ பேப்பர் ஃபார் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கேண்டி பேர்தஸ் 